بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بحول نيتم يبلغتي بديت بارفاليك نرى إيه هو اللون الله ورونك إن رنروم وريتاهتم الله ورية توداي إن دولاه تكرت تجنة رسول صلى الله عليه وسلم أركان ميدوم أنار كوري أبدين غلاي تانغلودي والكيلي رتت نرندا أتما تولر خل تابينغل تبا تابينغل إنرو وراي إسلاطي أذن ثويا ودي بيلي فين باتكنرا أني برميدوم الله بن سانديم سماه أنا مم أندا هبطت ماها إنرو وندين بينال غنية تكوريا الله وديا نللا ديار خلي إن هذا رومي إسلامية شهود خلي إن ريه ثنام إن ذا بحوب بيلي نانغل إسلام تلي سرّبّم سماه أدم بيتر كندرا إسلام بالي روت كندرا وربودي يتي بطي نانغل إن شاء الله بار كير كندرو إن ذا أولاك تلي الله هو تارا بارت ري كندرا إن ذا ماند نه بورت ما تيل ماند نا خا يرند دالم شري يه نه يا بارت بكرلا خا يرند دالم أن ذا وير ولا بارت بكرل أو ون رايوم الله هو تارا إن دون ريل ثانجي وارا كوريا وعي كلا خا تان بارت ري كندرا குறிப்பாக நாங்கள் பார்க்கின்ற போது ஒரு பறவை எடுத்துக்கொள்கின்ற போது ஆண் பறவை பெண் பறவை என்று அதுகளை சோடிகளாக படைத்திருக்கின்றான் ஆண்களை மனிதர்களை எடுத்து எடுத்துக்கொள்கின்ற போது மனிதர்களை ஆண்கள் பெண்கள் என்று சோடிகளாக படைத்திருக்கின்றான் இப்படி ஒவ்வொன்றையுமே ஒவ்வொன்றிலே தங்கியவர்களாகத்தான் அல்லாஹு தால இந்த உலகத்திலே தனது உயிரினங்களை படைத்திருப்பதை நாங்கள் பார்க்கலாம் அந்த அடிப்படையில் அல்லாஹு تعالی படைத்திருக்கின்ற இந்த மனித வர்க்கத்தை பொறுத்த மட்டில் அவர் ஒரு சமூக பிராணியாக இருக்கின்றான் சமூக பிராணி என்பது ஒரு மனிதன் ஒரு சமூகத்திலே தான் தனிமைய தனிமையை உடையாக தனிமையாக வாழ முடியாது அவனுக்கு தேவைகள் இருக்கின்றன அந்த ஒவ்வொரு தேவைகளையும் அவனால் சீமாக நிறைவேற்றிக் கொள்ள முடியாது அவனுக்கு உதவியாளர்கள் தேவைப்படுகின்றன அவனால் ஒரு நேரத்தில் எல்லா விடயங்களையும் நிறைவேற்ற முடியாது மற்ற மனிதனுடைய தேவை அவனுக்கு கட்டாயம் இருக்கின்றது மற்ற மனிதனிலே தங்கி வாழக்கூடிய ஒருவனாகத்தான் அல்லாஹு தாலா இந்த மனித வர்க்கத்தை படைத்திருக்கின்றான் அவர்கள் ஆணாக இருந்தாலும் சரி பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி இப்படிப்பட்ட ஏனையவர்களோடு ஏனையவர்களோடு தேவைகள் உடையவர்களாக இருக்கின்ற இந்த மனிதன் அந்த ஏனையவர்களோடு நடந்து கொள்கிற அந்த முறைகள் அடிப்படையில் ஏனையக ஏனைய மக்களோடு நாங்கள் கொள்கின்ற அந்த கொடுக்கல் வாங்கலாக இருக்கலாம் அல்லது மற்ற மற்ற என்ன விடயங்களாக இருந்தாலும் சரி அந்த விடயத்திலே இருந்து மிக முக்கியமான ஒரு பகுதி தான் ஏனையர்களோடு நாங்கள் பழகின்ற முறையிலே ஏற்படுகின்ற இந்த நட்பு ஆகும் இந்த நட்பு என்ற ஒன்றை பொறுத்த மட்டில் அல்லாவுடைய தூதர் சல்லல்லாஹு அலேஹி வசல்லம் அவர்கள் இந்த நட்பு என்ற விடயத்தை மிகவும் கண்ணியமிக்க ஒன்றாக சமூகத்துக்கு பயன் தரக்கூடிய மிக பெருமானமிக்க ஒன்றாக சமூக மாற்றத்திலே அதிகாரம் ஆதிக்கம் செலுத்தக்கூடிய காரணங்களிலே மிக முக்கியமான ஒரு காரணமாக இந்த நட்பையும் ரசூல் சல்லாஹூ அலேஹி வசல்லம் அவர்கள் அடையாளப்படுத்தி இருப்பதை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் எனவே இந்த நட்பை பொறுத்த மட்டில் இந்த நட்பை நாங்கள் எவ்வாறு அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இந்த நட்பின் மூலமாக இஸ்லாம் என்னென்ன விடயங்களை எதிர்பார்க்கின்றது இந்த நட்பு எவ்வாறு அமைகின்ற போது இஸ்லாம் எதிர்பார்க்கின்ற விடயங்கள் எங்களிலே உருவாகின்றது என்ற விடயங்களை நாங்கள் இன்ஷா இன்றைய வகுப்பிலே பார்க்க இருக்கின்றோம் நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டு காட்டியது போன்று இந்த சமூக பிராணியாக இருக்கின்ற இந்த மனிதன் அவன் தன்னுடைய தேவைகள் அதிகமாக நிறைவேற்றுவதற்கு இன்னொருத்தருடைய உதவி தேவைப்படுகின்றது என்றால் அந்த உதவியாளர்களிலே தனக்கு பக்கபலமாக இருக்கின்றவர்களிலே மிக முக்கியமாக ஒருவர்களாக இந்த நட்பு இருக்கின்றது நண்பர்கள் இருக்கின்றார்கள் எனவே இந்த நட்பை நாங்கள் எவ்வாறு அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் 
இந்த நட்பின் மூலமாக எவ்வாறு இஸ்லாமிய ஒளிமியங்களை நாங்கள் உயிர்ப்பிக்க முடியும் என்ற விடயங்களை நாங்கள் இன்சால்லா ரத்தின சுருக்கமாக இன்றைய வகுப்பிலே நோக்குவோம் எனது அன்புக்குரிய சாதர்களே இந்த உலகத்திலே ஒரு மனிதன் குழந்தையாக பிறக்கின்ற போது அந்த குழந்தையாக பிறக்கின்றவன் படிப்படியாக வளர்ந்து தான் ஆரம்ப கல்வி கற்கின்ற போதே அவனுக்கு நண்பர்கள் என்றவர்கள் அறிமுகமாகின்றார்கள் தன்னுடைய ஆரம்ப கல்வி சாதாரணமாக நாங்கள் பார்க்கின்ற போது ஒரு ஐந்து அல்லது ஆறு வயதுக்கு உட்பட்ட அந்த குழந்தைகள் தன்னுடைய பாடசாலை காலத்திலேயே நண்பர்களை தேர்வு செய்கின்றார்கள் வீட்டிலே அவர்கள் விளையாடுகின்ற போது கூட தன்னுடைய பக்கத்து வீட்டு தன்னுடைய வயது கொத்தவர்களை தன்னுடைய நண்பர்களாக ஆக்கிக் கொள்கின்றார்கள் இந்த நட்பின் மூலமாக அவர்களுடைய எதிர்காலத்திலே மிகப்பெரிய ஒரு அந்த விடயம் நல்ல விடயமாக இருந்தாலும் கெட்ட விடயமாக இருந்தாலும் ஆதிக்கம் செலுத்தக்கூடிய விடயங்கள் இந்த சிறு வயதிலே இருந்து தான் ஆரம்பிக்கின்றது எனவே சிறு வயதிலே ஒரு குழந்தைக்கு கிடைக்கின்ற நட்பு சிறு வயதிலே ஒரு குழந்தை அடை அடைந்து கொள்கின்ற அந்த நட்பானது அவருடைய எதிர்காலத்துக்கும் அவருடைய எதிர்கால வாழ்க்கையிலும் ஆதிக்கம் செலுத்தும் என்ற விடயத்தை நாங்கள் ஆரம்பமாக மனதில் நிறுத்தி கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக இந்த குழந்தை வளர்கின்றது வளர்ந்து பாடசாலை செல்கின்றது காலையிலே ஏழு மணி இருந்து மதியம் இரண்டரை மணி வரைக்கும் ஒரு குழந்தை பாடசாலையிலே பெரும்பான்மையான பகுதிகளை நண்பர்களோடு கழிக்கின்றது இரவு நேரங்களிலே வந்து பெற்றோர்களும் கழிக்கின்றது அந்த கொஞ்ச நேரத்திற்குள் மாலையிலே நண்பர்களோடு சேர்ந்து விளையாடுவது மக ஒரு மகரிப் நேரத்துக்கு பின்னால் நண்பர்களோடு சேர்ந்து படிப்பது இப்படியாக ஒரு குழந்தை தன்னுடைய நண்பர்களோடே தான் அதிகமாக இருப்பதை நாங்கள் காண்கின்றோம் இப்படிப்பட்ட இந்த நண்பர்களை இந்த நண்பர்கள் எவ்வாறு அமைகின்றார்களோ அந்த நண்பர்களுடைய ஒவ்வொரு விடயங்களும் அந்த நண்பர்கள் கொண்டுள்ள நல்ல குணங்களாக இருந்தாலும் கெட்ட குணங்களாக இருந்தாலும் அது எங்களுடைய குழந்தைகளிலும் எங்களுடைய பிள்ளைகளிலும் ஆதிக்கம் செலுத்தும் எங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில் அது பிரதிபலிப்பை உண்டு பண்ணும் என்ற விடயத்தை பெற்றோர்கள் கட்டாயமாக அறிந்து கொள்ள வேண்டிய நிலைமையில் தள்ளப்பட்டிருக்கின்றார்கள் இன்றைய நவீனமாகிய பூலோக இந்த மயமாக்கலில் இன்றைக்கு ஒரு குழந்தையை வளர்ப்பது என்பது மிகப்பெரிய சவாலாக இருக்கின்றது அந்த குழந்தைகளுடைய வாழ்க்கையிலே பெரிதும் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்ற இந்த நண்பர்கள் விடயத்தில் பெற்றோர்கள் கட்டாயம் அதிக கவனம் செலுத்தி தங்கள் பிள்ளைகளை சீர் சீர் செய்ய வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது அடுத்ததாக இந்த நண்பர்களை பொறுத்த மட்டில் இந்த நண்பர்கள் இந்த நண்பர்களுடைய இந்த குணங்கள் இந்த நண்பர்கள் சம்பந்தமாக ரசூர் சல்லாஹு அலி வசல்லம் அவர்கள் குறிப்பிட்டு காட்டுகின்றார்கள் சைகில் முஸ்லீமிலே பதிவாயிருக்கின்ற செய்தி ரசூர் சல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் குறிப்பிட்டு காட்டுகின்றார்கள் ஒரு நண்பன் அவன் நல்ல நண்பன் என்பதற்கு உதாரணம் என்ன தெரியுமா ஒரு அத்தர் வியாபாரிடம் இருக்கின்ற அந்த அத்தர் வியாபாரிடம் இருக்கின்ற அந்த வாசம் போன்றது நல்ல நண்பன் என்றால் அவனிடம் இருந்து வருகின்ற ஒவ்வொரு விடயங்களும் நல்ல விடயங்களாக தான் இருக்கும் அவன் அவனுக்கு பின்னால் நாங்கள் அவனோடு சேர்ந்து நாங்கள் பழகின்ற போது அவருடைய பழக்க வழக்கங்கள் ஒவ்வொன்றும் எங்களிலும் பிரதிபலிக்கும் எனவே எங்களுடைய நண்பன் நல்லவனாக இருப்பானாக இருந்தால் எங்களுடைய வாழ்க்கை இவ்வுலகிலும் மறுமையிலும் நல்ல வாழ்க்கையாக அமையும் என்பதை பற்றி ரசூல் சல்லாஹு அலிவசல்லம் அவர்கள் குறிப்பிட்டு காட்டினார்கள் இவ்வாறு கூறிய ரசூல் சல்லாஹ் அலிசல்லம் அவர்கள் மீண்டும் கூறி காட்டுகின்றார்கள் கெட்ட நண்பன் அவனுக்கு உதாரணம் என்ன தெரியுமா இரும்பு வேலை செய்கின்ற ஒரு கொல்லனுடைய அந்த சுலையிலே ஏற்படுகின்ற அந்த கெட்ட வாசம் அந்த மோசமான வாசத்துக்கு உதாரணம் கெட்ட நண்பன் என்று ரசூர் சொல்லதாக வலைவு செல்லம் அவர்கள் குறிப்பிட்டு காட்டுகின்றார்கள் இந்த கெட்ட நண்பன் அவனோடு நாங்கள் பழகுகின்ற போது அவனிடத்திலே இருக்கின்ற தவறான எண்ணங்கள் தவறான செயற்பாடுகள் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் பிரதிபலிக்கும் அதன் மூலமாக எங்களுடைய இம்மை மறுமை வாழ்க்கையை நாசமாக போகின்ற பாலாகி போகின்ற ஒரு நிலைமை தான் ஏற்படும் என்று ரசூல் சொல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் அந்த மேல் நான் சொன்ன ஹதிசிலே குறிப்பிட்டு காணுந்தார்கள் எனவே என அன்புக்குரிய சதர்களே நண்பர்கள் விடயத்தில் நாங்களும் கூட மிக அதிகமாக கரிசினை காட்ட வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கின்றது இன்றைய காலத்திலே இருக்கின்ற நண்பர்களை நாங்கள் பார்க்கின்ற போது 
இந்த நண்பர்கள் மத்தியிலே ஒரு சரியான ஒரு உடன்பாடு கிடையாது ஒவ்வொரு நண்பர்களும் தேவைக்காக வேண்டி பழகக்கூடியவர்களாக இருக்கின்றார்கள் சின்ன சின்ன பிரச்சனைகளை சின்ன சின்ன பிரச்சனைகளுக்காகவெல்லாம் தாங்கள் வாழ்க்கையிலே உதவிகளாக செய்கின்ற விடயங்களை கூறி காட்டி கேவலப்படுத்துவதை பார்க்கின்றோம் இன்றைக்கு நண்பர்கள் என்ற போர் போர்வையால் அவர்கள்தான் துரோகம் செய்யக்கூடிய மிக முக்கிய இடத்திலே இருப்பதை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் இப்படி இன்றைக்கு நட்பு என்றது அவருடைய இலக்கணத்தை மாறி நண்பர்கள் என்பவர்கள் எதிரிகளாகவும் பகவர்களாகவும் துரோகிகளாகவும் மாறுகின்ற ஒரு சூழலிலே நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் பல்லாயிரம் சவால்களுக்கு மத்தியிலே நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற போது எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே அதிகம் பிரதிபலிக்கக்கூடிய இந்த நட்பு விடயத்திலே நாங்கள் சரியான கரிசினை எடுத்து எங்களுடைய நண்பர்களை நாங்கள் சீர்திருத்த போது அவர்களுடைய வாழ்க்கை எங்களுடன் பிரதிபலித்து இன்னாருடைய நண்பர் தான் இவ்வாறு செய்தார் என்று ஒரு தவறு நடக்கின்ற போது நாங்களும் சேர்ந்து அதுக்குள்ளே அகப்பட வேண்டிய தேவை அகப்பட வேண்டிய ஒரு சூழல் இன்றைக்கு உருவாகி இருப்பதை நாங்கள் கட்டாயம் புரிந்து அதன் அடிப்படையில் நாங்கள் செயல்பட வேண்டும் ரசூல் சல்லாஹு அலேவ் செல்லம் அவர்களை பொறுத்த மட்டில் ரசூல் சல்லாஹு அலேவ் செல்லம் அவர்கள் ஒரு நண்பர்களை எவ்வாறு உருவாக்கினார்கள் என்றால் நாங்கள் இன்றும் அவர்களை ரலி அல்லாஹூ அன்ஹும் வரலு அன்ஹும் அல்லாஹ் அல் குரான்லே குறிப்பிட்டு போ அல்லாஹ் அல் குரான்லே குறிப்பிடுகின்ற போது அவர்களும் அல்லாவை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் அல்லாவும் அவர்களை ஏற்றுக்கொண்டான் என்று சஹாபாக்களை பார்த்து அல்லா அல்லாஹு தாலா சிறப்பித்து கூறுவதை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் ஏன் அந்த மக்கள் சிறப்பிக்கப்படுகின்றார்கள் என்றால் அவர்களுடைய நண்பன் மிகச் சிறந்தவன் அவர்களுடைய நண்பன் மிகச் சிறந்தவர் அவர்களுடைய நண்பர்கள் எல்லாம் அல்லாவுக்காக வேண்டி இணைந்தவர்கள் அல்லாவுடைய தூதையும் அல்லாவுடைய தூதருடைய செயற்பாடுகளையும் நாங்கள் வாழ வைக்க வேண்டும் அதனை ஹயாத்தாக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்திலே அதற்காக வேண்டி தங்களுடைய உயிரையும் தியாகம் செய்த தியாக செம்மல்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு நண்பர்களை உருவாக்கி காட்டினார்கள் ரசூல் சல்லாஹு அலேவ் செல்லம் அவர்கள் இவர்களுடைய நண்பர் ரசூல் சல்லாஹு அலேஹி வசல்லம் அவர்கள் அவர்களை அந்த மக்களை அழகான முறையிலே செப்பனிட்டார்கள் அதன் காரணமாகத்தான் இன்றைக்கு அவர்களை சகாபாக்கள் என்று சொல்கின்றோம் சகாபாக்கள் என்றால் யார் சஹாபா என்றால் நண்பன் தோழன் அதனால தான் நாங்கள் இன்றைக்கு நபி தோழர்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஒவ்வொரு ரசூல் சுல்லா அலிசலம் அவர்களும் கூட இருந்து இந்த இஸ்லாத்துக்காக வேண்டி தன்னுடைய உயிர்களை தியாகம் செய்தவர்களை எல்லாம் இந்த இஸ்லாத்துக்காக வேண்டி அரும்பாடு பட்டவர்களை எல்லாம் இன்றைக்கு நாங்கள் சஹாபா ரசூல் சுல்லா அலிசலமனுடைய தோழர்கள் என்று நாங்கள் அவர்களை தோழர்கள் என்று சொல்லி அழைக்கின்றோம் ரசூல்லாவுடைய நண்பர் என்று அழைக்கின்றோம் எனவே இந்த நட்பு அந்த நட்புக்கு இலக்கணம் சஹாபாக்களும் ரசூல் சுல்லா அலேவ் செல்லம் அவர்களும் தான் இந்த விடயத்தை நாங்கள் மனதில் நிறுத்தி கொள்ள வேண்டும் அப்படிப்பட்ட ஒருவர்களாகத்தான் எங்களுடைய நண்பர்களை நாங்கள் உருவாக்க வேண்டும் நாங்களும் அவ்வாறு சிறந்த நண்பர்களாக உருவாக வேண்டும் இதுதான் மார்க்கத்தினுடைய இஸ்லாம் எங்களுக்கு சொல்கின்ற வழிகாட்டலாக இருக்கின்றது இன்றைக்கு நண்பர்களை பொறுத்த மாட்டில் இந்த நண்பர்களை நாங்கள் எடுத்து நோக்கினால் இன்றைக்கு தன்னுடைய பெற்றோருக்கு ஒரு மனிதனுடைய மனைவிக்கு பிள்ளைகளுக்கு தெரியாத பல ரகசியங்கள் நண்பர்களிடத்திலே இருக்கின்றது அவர்களுடைய நன்மையான காரியங்களாக இருந்தாலும் சரி தீமையான காரியங்களாக இருந்தாலும் சரி அதுக்கு உதவி செய்யக்கூடியவர்களாக நண்பர்கள் தான் இருக்கின்றார்கள் இப்படிப்பட்ட நண்பர்கள் தான் இன்றைக்கு ஒரு மனிதனுடைய அதிகமான நேரங்களில் பங்கெடுப்பவர்கள் என்பதை நான் ஏற்கனவே எங்களுக்கு குறிப்பிட்டு காட்டுகின்றேன் ஒரு மனிதன் தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே மூன்று இரண்டு பகுதிகளை நண்பர்களோடு கழிக்கின்றான் அவன் திருமணமான ஒருத்தனாக இருந்தால் காலை வேலைகளிலே தொழிலுக்கு செல்கின்றான் தொழில்களிலே தொழிலுக்கு செல்கின்ற இடத்திலே தொழில் ரீதியான நண்பன் வீட்டே வந்தால் வீட்டிலே கொஞ்ச நேரம் ஓய்வெடுத்துப்பட்டு மாலை நேரங்களிலே வெளியாகி சென்றான் என்றால் ஒரு இரவு ஏழு மணி எட்டு மணி வரைக்கும் வீட்டுக்கு வருகின்ற போது அவன் தன்னுடைய வெளிரக நண்பனை வீட்டிலே இருந்து வெளியே இருக்கின்ற ஏனைய நண்பர்களை சந்திக்கின்றான் அப்படி பார்த்தால் அவன் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் மூன்றில் இரண்டு பகுதி நண்பர்களையே சார்ந்திருக்கின்றது இப்படிப்பட்ட இந்த நட்பு குர்வானும் சுண்ணாம் அடிப்படையிலே அமைய வேண்டுமாக இருந்தால் அதற்கு சில வழிகாட்டல்களை என்றால் நான் பின்னிலே சுருக்கமாக சொல்ல இருக்கின்றேன் அதற்கிடையிலே இந்த நட்பிலே மிக முக்கியமான 
கேள்விக்குறியாக ஒரு நட்பு முறைதான் இந்த ஆண் பெண் நட்பு என்பது நண்பர்களை பொறுத்த மட்டில் அவர்கள் ஆண்களாகவும் தனி பெண்களாகவும் தான் இருக்க வேண்டும் ஆனால் ஒரு ஆணும் பெண்ணும் நண்பர்களாக இருக்குமாக இருக்க முடியுமா என்று கேட்டால் இருக்க முடியும் அப்படி இருப்பதற்குரிய அனுமதியை இஸ்லாம் எப்போது வழங்குவது என்று சொன்னால் அந்த ஆணும் பெண்ணும் கணவன் மனைவியாக இருக்க வேண்டும் ஒரு கணவன் மனைவியும் நல்ல நண்பர்களாக இருக்கின்ற போது அவர்களுடைய வாழ்க்கை இவ்வுலகத்திலும் மறு உலகத்திலும் வெற்றி பெற்ற ஒரு வாழ்க்கையாக அமையும் ஒரு தாயும் தந்தையும் ஒரு சகோதரனும் சகோதரியும் இப்படி யாரெல்லாம் மகுரமைத்தியான யாரெல்லாம் திருமணம் முடிக்க ஆகாதவர்களாக இருக்கின்றார்களோ அவர்களோடு நாங்கள் நண்பர்களாக இருக்க முடியும் ஆனால் அது அல்லாமல் யாரெல்லாம் திருமணம் முடிக்க அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்களோ அவர்கள் ஒவ்வொருத்தரோடும் நாங்கள் நட்பு வைத்துக் கொள்வது இஸ்லாம் அதனை ஹராம் என்று சொல்கின்ற அளவுக்கு எங்களுக்கு எச்சரிச்சிப்பதை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் இந்த இடத்திலே நாங்கள் கட்டாயமாக எங்களுடைய நிலைகளை நாங்கள் சுய பரிசோதனை செய்து கொள்ள வேண்டும் இன்றைக்கு இந்த நட்பு ஆண் பெண் நட்பு என்ற பெயரால் இன்றைக்கு சமூகத்திலே நிறைய சீரழிவுகள் ஏற்படுவதை நாங்கள் அவதானிக்கின்றோம் எனவே இப்படியான சமூக சீர்கட்டுக்கு வழிவகுக்கின்ற இந்த ஆண் பெண் நட்பு என்பதை நாங்கள் முற்றுமுழுதாக தடை செய்ய வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கின்றது அடுத்ததாக இந்த நட்பை பொறுத்த மட்டில் இந்த நட்பு சீரமைய வேண்டும் இந்த நட்பு எப்படி இருக்கின்ற போது அது இஸ்லாம் எதிர்பார்க்கின்ற நட்பாக இருக்கும் என்று சில விடயங்களை இஸ்லாம் எங்களுக்கு வழிகாட்டி இருப்பதை பார்க்கின்றோம் அதிலே முதலாவது அம்சமாக நண்பர்களுக்கு இடையில் செலாத்தை பரப்புங்கள் நண்பர்களுக்கு இடையில் செலாத்தை பரப்புங்கள் நாங்கள் செலாம் சொல்லி எங்களுடைய நண்பர்களோடு நாங்கள் புன்முறுவல் பூத்து அவர்களோடு நாங்கள் சந்தோஷமாக நாங்கள் சந்திக்கின்ற போது அந்த சலாத்தின் மூலமாக அல்லாஹு தாலா எங்களுடைய உள்ளங்களிலே சக்கீனத்தை இறக்குகின்றான் உங்கள் மீது சாந்தி உண்டாகட்டும் என்று நாங்கள் அவர்களுக்கு துவா செய்கின்றோம் அந்த துவாக்களின் மூலமாக அல்லாஹு தாலா எங்களுடைய நட்புகளை பலப்படுத்துகின்றான் அபுகுரேரார் அலி அல்லாஹு அன்பு அவர்கள் அறிவிக்கின்ற ஒரு செய்தி புகாரியிலே ஆயிரத்தி இருநூத்தி நாற்பதாவது ஹதீசாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது ரசூல் சல்லாஹூ அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் குறிப்பிட்டு காடுகின்றார்கள் ஹக்குல் முஸ்லிமி அலல் முஸ்லிமி ஹம்சுன் ஒரு முஸ்லிம் மீது இன்னொரு முஸ்லிமுக்கு இருக்க வேண்டிய ஒரு கடமைகளில் மிக முக்கியமான கடமைகளில் ஐந்து கடமைகள் இருக்கின்றது சில அறிவிப்புகளிலே ஆறு என்றும் வந்திருக்கின்றது அதிலே முதலாவது விஷயம் என்ன ரத்து சலாம் ஒருத்தர் உங்களுக்கு சலாம் சொன்னால் நீங்க அவருக்கு பதில் சொல்லுங்க அவரை சலாத்துக்கு நீங்க பதில் அளிங்க இப்படி ஒருவர் இரண்டு நண்பர்கள் சலாம் சொல்லி அவர்கள் தங்களுக்கு மத்தியிலே சலாத்தை பரப்புவார்களாக இருந்தால் அவர்களுக்கு மத்தியிலே அவர்களுடைய நட்பு இன்னம் என்ன செய்கின்றது அதிகரிக்கின்றது அவர்களுடைய குடும்ப வாழ்க்கை இன்பமாக இருக்கின்றது நட்பு ரீதியாக இரண்டு குடும்பத்துக்கு இடையிலே இருக்கின்ற உறவு பலப்படுகின்றது இவ்வாறு இந்த நண்பர்களை உபகரணமாக நாங்கள் பார்க்கின்றோம் ஒரு நண்பன் ஒரு சின்னொரு விடயத்தால் மனக்கசப்போடு வருகின்றார் ஒரு விடயத்தை நாங்கள் வரம்பு மாறி கழித்து விட்டோம் அவனுடைய மனம் நோகிவிட்டது இப்போது எங்களை தேடி வருகின்றான் சந்திப்பதற்காக வேண்டி இந்த நேரத்திலே நாங்கள் முந்தி கொண்டு அஸ்லாம் வலைக்கும் வரஹமத்துல்லாஹி ஒபரகாத்து என்று நாங்கள் கையை நீட்டுகின்ற போது அவன் எவ்வளவுதான் கோபத்திலே வந்திருந்தாலும் அவனுடைய உள்ளம் குளிரும் இப்படி பேசியவன் இப்படி என்னுடைய மனதை நோகடித்தவன் இப்படி எனக்கு சலாம் சொல்லி கையை நீட்டி முந்தி கொண்டானே இவனைய நான் ஏச வந்தேன் இவனுடைய நான் சண்டை குடிக்க வந்தேன் என்று வருகின்ற நண்பனுடைய உள்ளம் மாறி அவர்களுக்கிடையிலே நட்பு வளர இந்த சலா மிகப்பெரிய ஒரு பாலமாக இருக்கின்றது எனவே முதலாவது விடயமாக எங்களுக்கிடையில் நாங்கள் சலாத்தை பரப்பிக்கொள்ள வேண்டும் இரண்டாவது விடயமாக நண்பர்களுக்கிடையில் விட்டு கொடுப்பு செய்ய வேண்டும் விட்டு கொடுப்பு என்பது சில தேவைகள் வருகின்ற போது அந்த தேவையில் நாங்கள் பூரணத்துவம் அழிந்திருக்கின்ற நிலையில் அந்த தேவை தற்போது மீண்டும் நங்களிடம் வருகின்ற போது எங்களுடைய நண்பர்களை நாங்கள் விட்டு கொடுத்து 
அவர்களை முற்படுத்துவது காலமெல்லாம் எங்களுடைய நட்பிலே விரிசல் வராமல் எங்களை பாதுகாக்கும் நாங்கள்லாம் மறந்திருக்கின்ற விடயம் ஒரு போரிலே சிலர் வட்டுண்டு கிடக்கின்றார்கள் தண்ணீர் தண்ணீர் என்று கேட்கின்றார்கள் தண்ணீரை ஒரு பெண்மனை கொண்டு வருகின்ற போது பக்கத்திலே இன்னொரு பேர் தண்ணீர் தாருங்கள் தண்ணீர் தாருங்கள் தண்ணீர் தண்ணீர் என்று தாகத்தால் தவிக்கின்ற போது இந்த சகோதரர் மற்றவருக்கு அந்த தண்ணியை கொடுக்க செல்கின்றார் கொடுக்க சொல்கின்றார் இந்த பெண்மணி கொண்டு கொடுக்கின்ற நேரத்தில் பக்கத்திலே இன்னொருவர் தண்ணீர் கேட்கின்றார் அப்போது அவருக்கு கொண்டே கொடுங்கள் என்று சொல்கின்ற போது அங்கே அந்த சகோதரிடம் செல்கின்ற போது அவர் மன்னித்து விட்டார் இரண்டாவது நபரிடம் வந்த போது அவர் மன்னித்து விட்டார் முதலாவதுடன் கொடுப்போம் என்று ஓடினால் அவர் மறுத்து மரணித்து விட்டார் விட்டு கொடுப்பை பாருங்கள் தான் உயிர் போகின்ற நேரத்திலே தண்ணீர் தேவைப்பட்டு தாகத்தால் தான் நாக்கள் எல்லாம் வெளியே தொங்கப்பட்டு அந்த யுத்த காலத்திலே உயிருக்காக போராடி கொண்டிருந்த இன்னொரு சகோதரன் தண்ணி கற்கின்ற நண்பருக்காக வண்டி தன்னுடைய தேவையும் மறந்து தன்னுடைய நண்பனுக்காக வண்டி தண்ணீரை கொடுக்கும்படி தன்னோடு போர் போரிலே பங்கேற்று உயிர் நீக்க இருக்கின்ற மற்ற சகோதரனுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கின்றார்களே இப்படிப்பட்ட சமுதாயத்தை உருவாக்கிய ரசூல் சல்லாஹூ அலி வசல்லம் அவர்களுடைய உம்மத்திலே இருக்கின்ற நாங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் அல்லாவும் அல்லாவுடைய தூதரும் சொல்கின்ற இந்த நட்பு விடயத்தில் நாங்கள் அதிக கரிசனை செலுத்த வேண்டும் இன்றைக்கு ரசூல் சல்லாஹூ அலேஹி வசல்லம் அவர்கள் மக்காவிலிருந்து ஹிஜ்ரத் சென்ற முஹாஜிரீன்களுக்கும் அன்சார்களுக்கும் இடையிலே முதலில் உறவை ஏற்படுத்தினார்கள் நீங்கள் எல்லாரும் எஹ்வா நீங்கள் எல்லாருமே சகோதரர்கள் என்று அவர்களுக்கு மத்தியிலே சகோதரத்துவத்தை ஏற்படுத்தினார்கள் அதன் மூலமாக என்ன நடந்தது ஒரு சஹாபியை கூட்டிக்கொண்டு ஒரு அன்சாரி தோழர் எனக்கு இரண்டு மனைவி இருக்கின்றார்கள் நான் உண்டை தலாக் சொல்கின்றேன் நீங்கள் ஒருவரை திருமணம் செய்து கொள்ளுங்கள் எனக்கு இவ்வாறான பொருளாதார ரீதியாக சொத்துக்கள் இருக்கின்றது அதிலே உங்களுக்கு அரவாசை தருகின்றேன் நீங்கள் தொழில் ரீதியாக முன்னேறிக் கொள்ளுங்கள் என்று ரசூல் சல்லாஹூ அலேஹி வசல்லம் அவர்கள் அடையாளப்படுத்திய இந்த நட்பின் மூலமாக மதீனாவிலே மிகப்பெரிய ஒரு இஸ்லாமிய சாம்ராஜ்யம் உருவாகியது அந்த இஸ்லாமிய சாம்ராஜ்யத்தின் அடிப்படை ரசூல் சல்லாஹூ அலி வசல்லம் அவர்கள் அங்கே இருக்கின்ற அன்சார்களுக்கும் முஹாஜிரன்களுக்கும் இடையிலே உள ரீதியான அந்த நெருக்கத்தை ஏற்படுத்தினார்கள் நிறைய விடயங்களை விட்டு கொடுத்தார்கள் இந்த விட்டு கொடுப்பு இஸ்லாம் ரீதியாக இஸ்லாம் எதிர்பார்க்கின்ற அந்த நட்பை உருவாக்கும் என்பதிலே எந்த சந்தேகமும் இல்லை மூன்றாவது விடயமாக நண்பர்களுக்கிடையில் அன்பளிப்புகளை செய்து கொள்ளுங்கள் ரசூல் சல்லாஹூ அலேஹி வசல்லம் அவர்கள் சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் அழகான ஒரு உபதேசம் மிக அருமையான ஒரு உபதேசம் என்ன உபதேசம் நண்பர்களுக்கிடையில் அன்பளிப்புகளை பரிமாறிக்கொள்ளுங்கள் அது உங்களுடைய உள்ளங்களை பலப்படுத்தும் என்ன சொன்னார்கள் நண்பர்களுக்கிடையில் அன்பளிப்புகளை பரிமாறிக்கொள்ளுங்கள் உங்களுக்கிடையில் அன்பளிப்புகளை பரிமாறிக்கொள்ளுங்கள் அது உங்களுடைய உள்ளங்களை இணைக்கும் என்று ரசூல் சொல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் குறிப்பிட்டார்கள் எங்களுடைய நண்பர்களை நாங்கள் சந்திக்கின்ற போது அது பெருமதி குறைந்த பொருளாக இருந்தாலும் சரி அவனுக்கு நாங்கள் வாங்கி கொடுத்தால் அவன் அதனை பெற்றுக்கொண்டு மிக சந்தோஷப்படுவான் அப்ப அந்த சந்தோஷம் மூலமாக உண்மையிலேயே எங்களுடைய உள்ளங்கள் இந்த நட்பு இரண்டு நண்பர்களுக்கிடையே இருக்கின்ற அந்த விரிசல்கள் எல்லாம் குறைந்து நல்ல நட்பு மலரும் ஆக நண்பர்களுக்கிடையில் அன்பளிப்புகளை அல்லாவுக்காக வேண்டி நாங்கள் பரிமாறிக்கொள்கின்ற போது அந்த பரிமாற்றம் மூலமாக இந்த நட்பு பலமடையும் என்று இஸ்லாம் வழிகாட்டி இருப்பதை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் நான்காவது விடயத்தை பொறுத்த மட்டில் இது மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் முக்கியமான செய்தி என்னவென்றால் நண்பர்களுக்கிடையில் உபதேசம் செய்து கொள்ளுதல் நான் ஏற்கனவே அபுகுரேரா ரஜல்லாஹு அன்னவர்கள் கூறுகின்ற ஒரு செய்தியை உங்களுக்கு குறிப்பிட்டு காட்டுகின்றேன் ஒரு முஸ்லீம் இன்னொரு முஸ்லீமுக்கு செய்ய வேண்டிய அந்த ஐந்து கடமைகளில் மிக முக்கியமான ஒரு கடமையை குறிப்பிட்டு காட்டுகின்றார்கள் யாராவது ஒருவர் எனக்கு உபதேசம் செய்யுங்கள் என்று வந்தால் அவருக்கு கட்டாயம் உபதேசம் செய்ய வேண்டும் என இஸ்லாம் சொல்லி காட்டுகின்றது ஒரு நண்பன் எங்களிடத்திலே ஆயிரம் கவலையோடு வருவான் 
அவனுடைய பொருளாதார ரீதியாக மிகப்பெரிய ஒரு விரிசல் ஏற்பட்டிருக்கும் வீழ்ச்சி ஏற்பட்டிருக்கும் தன்னுடைய மனைவிக்கும் அவனுக்கும் இடையிலே பிரச்சனைகள் ஏற்படுத்தியிருக்கும் குடும்பத்திலே ஒரு சண்டை வந்திருக்கும் ஆனால் வாய் அதிகமாக வந்து ஒருத்தர் தகாத வார்த்தைகளால் அல்லது மற்றவருடைய மனம் புண்படி கதைத்து விட்டு வந்திருப்பான் குடும்பத்திலே தாக்கி தந்தைக்கு மனைவிக்கு பிள்ளைகளுக்கு ஏதாவது நோய்கள் இருக்கின்ற போது அந்த நோயை நினைத்து கவலைப்பட்டவனாக நம்மிடம் நண்பர்கள் வருவார்கள் இப்படியான நேரத்திலே அவனுடைய உள்ளம் குளிர்படுகின்றபடி அவனுடைய உள்ளத்தை நாங்கள் அமைதிப்படுத்துகின்றபடி அவனை நல்லுவதேசம் செய்து அவனை ஆற்றுப்படுத்துவதை இஸ்லாம் எங்களுக்கு வலியுறுத்துகின்றது ரசூல் சல்லாஹூ அலி வசல்லம் அவர்களும் அபுபக்கர் அலி அல்லாஹு அன்பு அவர்களும் மதீனாவுக்கு ஹிஜ்ரத் செய்கின்ற போது ஒரு குகையிலே இருக்கின்றார்கள் எதிர்களுடைய படை வருகின்றது அந்த குகையினுடைய முன்பகுதியிலே சிலந்தி வலை இருக்கின்றது என்று வந்திருக்கின்ற செய்திகள்லாம் பலகீனமான செய்திகள் அவர்களிலே சிலந்தி வலைகள் எல்லாம் இருக்கவில்லை ஆனால் வந்த எதிரி கீழுக்கு அந்த குகைக்குள் தன் தலையை ஓட்டி பார்க்கின்ற போது உள்ளுக்கு ஒரு ரசூர் சல்லா அலே சல்லமர்களும் அவுபக்கர் அலி அல்லாஹு அன்பர்களும் இருப்பது தெரியும் இப்படிப்பட்ட நேரத்தில் அல்லாஹ் அவர்களுடைய அவர்களை அவர்களுடைய பார்வையில் இருந்தும் பாதுகாத்தான் இப்போது அவர்களுடைய குதிரைகள் ஒட்டகங்களிலே இவர்கள் இருவரையும் எதிரிகள் தேடிக்கொண்டிருக்கின்ற போது அபுபக்கர் அலி அல்லாஹு அவர்களுக்கு கவலை செய்த யார சொல்லல்லா நாங்கள் வசமாக மாட்டிக்கொண்டோமே இந்த குகையிலே நாங்கள் இருவரும் தானே இருக்கின்றோம் என்று அபுபக்கர் அலி அல்லாஹு அவர்கள் ரொம்ப கவலைப்படுகின்றார்கள் தன்னுடைய உயிர் நண்பர் ரசூல் சல்லாஹு அலிஹ் வசல்லம் அவர்களுக்கு ஏதாவது நடந்து விடுவோமோ என்று பயப்படுகின்றார்கள் இப்படி இருக்கின்ற நேரத்தில் கவலைப்பட்டு இந்த சமுதாயத்தை எண்ணி இந்த சமுதாயத்துக்கு அனுப்பப்பட்ட தூருடைய நினை நினைவை அவர்களை பற்றிய கவலையிலே பேசிய தன்னுடைய நண்பர் அபுபக்கர் அலி அல்லாஹு அன்பு அவர்களை பார்த்து ரசூல் சல்லா அலி சல்லம் அவர்கள் என்ன சொல்கின்றார்கள் லா தஹ்சன் எனது அருமை நண்பரே நீங்க கவலைப்படாதீங்க அல்ல நம்மளோட இருக்கான் நம்ம மூன்று பேர் இருக்கம் என்று அவுபக்கர் அலி அல்லாஹு அவர்களுக்கு ரசூல் சவா அலிசம்மர்கள் நல்லுவதேசம் செய்கின்றார்கள் அவர்களுடைய உள்ளம் குளிர்பாடு குளிர்பாடுகின்ற அளவுக்கு அவர்களுக்கு ஆலோசனை வழங்குகின்றார்கள் நல்ல உபதேசம் செய்கின்றார்கள் இப்படிப்பட்டவர்களாகத்தான் நண்பர்களாகிய நாங்களும் இருக்க வேண்டும் எங்களுடைய நண்பன் கவலையிலே வருகின்ற போது அவனை த அவனுக்கு அந்த கவலையை மறக்கடிக்க செய்து அவனை தட்டி கொடுத்து அவனுக்கு தோல் கொடுப்பவன் தான் தோழன் எனவே நல்ல உபதேசம் செய்வதும் எங்களுடைய நட்பை அதிகரிப்பதற்கு இஸ்லாம் காட்டுகின்ற மிக முக்கியமான ஒரு வழிகாட்டலாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது அடுத்த இன்ன முக்கியமான ஒரு காரணம்தான் நன்மையான காரியங்களில் எல்லாம் எங்களுடைய நண்பர்களுக்கு நாங்கள் உதவ வேண்டும் அல்லாஹு தாலா குறிப்பிட்டு காட்டுகின்றான் தாவனு அலல் பிர்ரி வத்தக்குவா நன்மையான காரியங்களில் நீங்கள் ஒருவருக்கொருவர் உதவியாக இருந்து கொள்ளுங்கள் என்று அல்லாஹு தாலா குறிப்பிட்டு காட்டுவதை பார்க்கின்றோம் இந்த நன்மையான காரியங்களில் ஒருவருக்கொருவர் உதவியாக இருக்கின்ற இந்த விடயத்தை பொறுத்த மாட்டில் ஒருவர் திருமண ரீதியாகவோ பொருளாதார ரீதியாகவோ அல்லது நல்ல ஒரு காரியத்தை செய்ய ஒருவர் முற்படுகின்ற போது அவர்களை அந்த காரியத்தை செய்வதற்காக வேண்டி நாங்கள் தூண்ட வேண்டும் எங்களால் எவ்வளவு பக்க பலமாக அவர்களுக்கு இருக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நாங்கள் அவர்களுக்கு உறுதுணையாக இருக்க வேண்டும் இவ்வாறு உறுதுணையாக இருப்பதை இஸ்லாம் வரவேற்பதை பார்க்கின்றோம் ரசூல் சல்லாஹூ அலேஹு வசல்லம் அவர்கள் பள்ளி வாயில் கட்டுவதற்காக மதினா வந்த போது ஒட்டுமொத்த சஹாபாக்களும் எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் அல்லாவுடைய தூதருக்கு உதவி செய்தார்கள் போர் என்று வருகின்ற போது தன்னுடைய வீட்டிலே அல்லாவையும் அல்லாவுடைய தூதரையும் வைத்து விட்டு தன்னுடைய ஒட்டுமொத்த பொருட்களையும் கொண்டு வந்து ஒரு யுத்தத்துக்காக வேண்டி கொடுக்கக்கூடியவர்களாக சஹாபாக்கள் இருந்திருக்கின்றார்கள் என்றால் தன்னுடைய நண்பன் நன்மையான காரியத்தில் உதவி கட்கின்ற போது கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கூட்டமாக ரசூல் சல்லாஹ் அலே சல்லம் அவர்கள் உருவாக்கினார்கள் என்பதற்கு இதைவிட என்ன உதாரணம் எங்களுக்கு தேவைப்படுகின்றது எனவே நான் மேற்சொன்ன விடயங்களை ஒரு மனிதன் தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே எடுத்து நடக்கின்ற போது 
அது நட்பர்களுக்கு இடையில் மிகப்பெரிய ஒரு நெருக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்பது இஸ்லாம் எங்களுக்கு காட்டுகின்ற வழிகாட்டுதல்களில் மிக சுருக்கமான ஓரிரு விடயங்களை மாத்திரம் நான் குறிப்பிட்டிருக்கின்றேன் அடுத்த அம்சமாக நண்பர்களுக்கு மத்தியிலே இருக்கக்கூடாத சில விடயங்களை இஸ்லாம் அடையாளப்படுத்துகின்றது அதில் மிக முக்கியமான ஒரு விடயம்தான் இந்த போதை வஸ்து பாவிப்பது இந்த போதை வஸ்தை பொறுத்த மட்டில் இன்றைக்கு உலகத்திலே அச்சுறுத்தலாக இருக்கின்ற ஒரு விடயமாக போதை வஸ்து இருக்கின்றது இந்த போதை வஸ்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு போதை வஸ்தை உண்டு அதன் மூலமாக பாதிப்படைந்த சிலருக்காக வேண்டி இன்றைக்கு நாட்டில் உள்ள அரசாங்கங்கள் மிகவும் கோடிக்கணக்கிலே பணங்களை செலவழிப்பதை அவர்களுடைய மருத்துவ செலவுக்காக வேண்டி கோடிக்கணக்கிலே பணங்களை கொட்டுவதை பார்க்கின்றோம் போதையற்ற நாடு போதையற்ற சமுதாயம் போதையற்ற குடும்பத்தை உருவாக்குவோம் என்ற தொழிற்பொருளில் எல்லாம் இன்றைக்கு அரசாங்கங்களும் தனியார் நிறுவனங்களும் இன்றைக்கு போதைக்கு எதிராக போர்க்கொடி தூக்குவதை பார்க்கின்றோம் ஆனால் இந்த போதை பொருள் போதை பொருள் போதையோடு தொடர்புபட்ட சின்ன ஒரு துளியாக இருந்தாலும் அந்த விடயங்களை இஸ்லாம் ஹராமாக்கி இருப்பதை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் எனவே இந்த போதையை இந்த போதை வசதியை பொறுத்த மாட்டில் குறிப்பாக இளைஞர்கள் ஒரு கெட்ட நண்பரிடம் இருந்து அந்த போதையை பயன்படுத்தக்கூடியனாக இருக்கின்றான் இந்த போதையை பயன்படுத்தக்கூடிய நண்பரின் மூலமாக அந்த தவறான கெட்ட பழக்கம் எங்களிலே வருகின்றது இப்படி ஒரு கெட்ட பழக்கம் எங்களிடையே வருகின்றதாக இருந்தால் அந்த ஒவ்வொரு பழக்கமும் எங்களுடைய குடும்பத்தை பாதிக்கும் ஒவ்வொரு விடயமும் ஒவ்வொரு குடும்பத்தை பாதித்தால் அது ஒரு சமுதாயத்தை பார்த்து ஒரு நாட்டையை பார்த்து இறுதியில் இந்த உலகத்தையே அது நாசமாக்கிவிடும் எனவே இந்த போதையை நண்பர்களுக்கு நண்பர்கள் மத்தியிலே இருந்து நாங்கள் தூரமாக்க வேண்டும் போதை மாத்திரம் கிடையாது இந்த குடிபானங்கள் குடிபானங்கள் என்னும்போது இந்த பியர் அப்படியான இந்த பானங்கள் இதனை நாங்கள் குடிக்கின்ற போது கூட இது எங்களுடைய சமுதாயத்தை பாதிக்கும் தமிழிலே சொல்வார்கள் குடி குடியை கெடுக்கும் எவன் ஒருவன் இந்த மது அருந்துகின்றானோ எவன் ஒருவன் இந்த புகைத்தலை புகைக்கின்றானோ இப்படிப்பட்டவர்கள் எல்லாம் இன்றைக்கு சமுதாயத்திலே பின்தங்கிய நிலைமையிலே இருப்பதை பார்க்கின்றோம் அவர்கள் சமூகத்திலே முன்னின்று எந்த நடவடிக்கையிலும் ஈடுபட முடியாத ஒரு சூழலை பார்க்கின்றோம் ஈரல் நோய்க்கும் புற்று நோய்க்கும் ஆளாக கூடியவர்களாக ஒருவர்களை பார்க்கின்றோம் இப்படிப்பட்ட நாங்கள் எங்களுடைய நண்பர்களையும் அந்த தவறான வழிகளுக்கு வழி நடத்துகின்ற போது அது சமுதாயத்திலே மிகப்பெரிய ஒரு பின்னடைவையும் சமுதாயத்தை வீழ்ச்சிக்குள்ளாக்குகின்ற செயலாகவும் மாறும் என்பதில் எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது எனவே அன்பான சோதர்களே எனது மதிப்புக்குரிய சோதர்களே இந்த போதையை இந்த நண்பர்களிடம் இருந்து நாங்கள் தூக்கி அறிய வேண்டும் இஸ்லாம் ஹராமாக்கி இருக்கின்ற இந்த விடயத்தை விட்டும் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நாங்கள் தவிர்ந்து நடக்கவில்லை ஆனால் நாளை மறுமையிலே இது சம்பந்தமாக நாங்கள் கட்டாயம் விசாரிக்கப்படுவோம் விசாரணையில் நாங்கள் குற்றவாளிகளாக இருக்கின்ற போது எங்களுக்கு அல்லாஹ் வழங்குகின்ற தண்டனை மிக கடுமையானதாக இருக்கும் என்றதை நாங்கள் அனைவரும் மனதிலே நிறுத்தி இந்த போதை இல்லாத உலகை உருவாக்க இஸ்லாம் சொல்கின்ற அந்த வழிகாட்டிலே எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஒவ்வொரு தனிநபரும் கொண்டு வருகின்ற போது இன்றைக்கு உலகம் எதிர்பார்க்கின்ற போதையற்ற உலகத்தை நாங்கள் உருவாக்கி காட்டலாம் என்பதிலே எந்த எந்த சந்தேகமும் இல்லை இரண்டாவது விடயமாக பாவமான காரியங்களிலிருந்து நண்பனுக்கு உதவாமல் இருக்கணும் இது மிக முக்கியமான ஒரு விடயம் இன்றைய நண்பர்களை நாங்கள் பார்த்தால் இந்த நண்பர்களுக்கு மத்தியிலே ஒரு தவறான விடயங்கள் நடப்பதற்குத்தான் ஒற்றுமை அதிகம் இருக்கின்றது தன் காதலிக்கின்ற காதலியை பார்க்க சொல்ல வேண்டும் இவர் நைட்டிலே சென்று இரவிலே காதலுடைய வீட்டிலே சுவரால் ஏறி சுவரிலிருந்து ஏறி அங்கே இறங்கி அந்த பெண்ணுடைய வீட்டிலே போய் சந்திக்க வேண்டும் அதுக்கு மோட்டார் பைக்கை ஓடி வரத்துக்கு ஒரு நண்பன் வேண்டும் காதலிக்கின்ற பெண்ணுக்கு பரிசு கொடுக்க வேண்டும் அவர் பின்னால் இருந்து கொடுக்கும் போது வண் மோட்டார் பைக்கிலே ஓடுவதற்கு ஒரு நண்பன் வேண்டும் தான் புகைத்தல் செய்ய வேண்டும் 
அந்த புகைத்தலோடு செய்கின்றவர்க்கு ஒரு நண்பன் வேண்டும் வீதியிலே செல்கின்ற பெண்களுக்கு இடையூறுகளை நாங்கள் ஏற்படுத்த வேண்டும் தனியை செய்ய விட நண்பன் ஒருத்தன் தேவைப்படுவான் இப்படி நண்பர்கள் தான் இன்றைக்கு பெரும்பான்மையான பாவங்களுக்கு உதவி செய்யக்கூடியவர்களாக இருக்கின்றார்கள் பஸ்ஸிலே செல்கின்ற ஒரு பெண்ணை ஐந்து பேர் செய்து அவர்களை கற்பழித்து கொலை செய்கின்றார்கள் கேட்டால் நாங்கள் எல்லாம் உயிர் நண்பர்கள் என்கின்றார்கள் அநியாயமான ஒரு சிறுமியை கடத்தி அவளை பாலியல் வன்னுறவுக்கு செய்து அவளை கொலை செய்கின்றார்கள் கேட்டால் நாங்கள் உயிர் நண்பர்கள் என்கின்றோம் எங்களுடைய நாட்டிலே இருக்கின்ற யாழ்ப்பாணத்திலே வித்யா என்ற பாடசாலை மாணவியை நாலந்து பேர் செய்து அவளை பாலியல் வல்லுணர்வு செய்து இன்றைக்கு அவள் இறந்து விட்டால் கேட்டால் நாங்கள் எல்லாம் உயிர் நண்பர் என்கின்றோம் ஒரு நண்பன் ஒரு தீமையான காரியத்தை நாடி செல்கின்ற போது அவனை தடுப்பவன் தான் நண்பன் அவன் தான் உண்மையா நண்பன் என்று நசூல் சொல்லதாக அறிகோசலம் அவர்கள் கூறிக்காட்டு செய்தியை நான் உங்களுக்கு முன்னர் கூறிக்காட்டுகின்றேன் நண்பன் என்றால் அவனிடத்திலே இருந்து வருகின்ற ஒவ்வொருத்தும் ஒவ்வொன்றும் வாசம் வீசக்கூடிய அத்தர் வியாபாரத்தில் இருக்கின்ற ஒவ்வொரு நறுமணங்களாக இருக்க வேண்டும் ஆனால் ஒவ்வொரு தீமையான காரியங்களுக்கு நாங்கள் நண்பனுக்கு உதவுகின்றோம் ஒரு நண்பன் ஒரு வீட்டிலே திருட செல்கின்றான் அவனை பாதுகாப்பதற்கு வேறு யாரும் வெளியிலே வருகின்றார்கள் என்று அவனை பாதுகாக்கிறதுக்காக வேண்டிய ஒரு கூட்டம் நண்பர்கள் கூட்டம் என்ற பொருளில் இருக்கின்றது பெண்களை அரட்டி அடிக்கின்றார்கள் அந்த அரட்டை அடிப்புக்கு பாதுகாப்பாக நண்பர்கள் என்ற போர்வையிலே இன்றைக்கு ஒரு கூட்டம் அறிந்து கொண்டிருக்கின்றது அதற்கு உதாரணமாக அதற்கு சில சினிமா நட்சத்திரங்களை அடையாளமாப்படுத்தி அவர்களுக்கு கொண்டு வரவிலக்கணம் என்ன வரவிலக்கணம் நண்பன்ல எங்கடாக நல்ல நண்பன் கெட்ட நண்பன் நண்பன் என்றாலே நல்ல வந்தான் அதுக்கு அது சொல்றதுக்கு மாங்களுக்கு ஒரு ஸ்டைல் நண்பன் என்றாலே எங்கடாக நல்ல நண்பன் நல்ல கெட்ட நண்பன் என்று நண்பன் என்றாலே நல்ல வந்தான் இதா இஸ்லாம் சொல்லுது இஸ்லாம் சொல்கின்றது நல்ல நண்பனுக்கும் கெட்ட நண்பனுக்கும் இடையிலே இருக்கின்ற வித்தியாசம் என்னவென்று அல்லாவுடைய தூதர் எங்களுக்கு ரோல் மாடல் கிடையாது அல்லாவுடைய தூதருடைய பாசரிலே வளர்ந்த சகாபாக்கள் எங்களுக்கு ரோல் மாடல் கிடையாது அவர்கள் இருவருடைய இந்த வாழ்க்கை வரலாற்றை தன்னுடைய உயிரை தியாகம் செய்து வழங்கிய இந்த இஸ்லாத்தை பாதுகாப்பதிலே மிக முக்கியமான பங்காற்றிய இமாம்கள் எங்களுக்கு ரோல் மாடல் கிடையாது எவன ஒரு கூத்தாடி காசிக்கு குடித்து விட்டு கூறுகின்ற ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் எங்களுக்கு விசில் சத்தங்களோடு கை சட்டல்களோடு எங்களுக்கு வேத வாக்கு கொண்டு இருக்கின்றது என்றால் நாங்கள் இஸ்லாத்துக்கு கொடுக்கின்ற முக்கியத்துவம் எங்க இருக்கின்றது என்பதை நாங்கள் சிந்திக்க பார்க்க வேண்டும் எனவே அன்பான சகோதரர்களே தன்னுடைய நண்பனுக்கு பாவமான காரியங்களில் உதவி செய்கின்ற விடயத்தில் நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் எச்சரிக்கையாக இருந்து கொள்ள வேண்டும் நாளை மறுமையிலே அல்லாவிடத்திலே நீங்கள் அந்த மக்சர் பெருவழியிலே நிற்கின்ற போது நீங்கள் உத உதவியாக உறுதுணையாக இருந்த அந்த ஒவ்வொரு பாவையா அந்த அந்த பாவமான காரியங்கள் இருக்கின்றதே அந்த நேரத்திலே அந்த சந்தர்ப்பத்திலே அல்லாஹு தாலா குறிப்பிட்டு காட்டுறான் யௌம யஃபிர்ருல் மர் உம் இன் அஹிஹி வ உம்மிஹி வ அபிஹி வ சாஹிபதிஹி வ பனிஹி லிகுல்லி இம்ரி மின்ஹும் யௌம இதின் ஷஅனு யோனி அந்த மக்சர் பெருவழியிலே தாய் தந்தை தங்களுடைய பிள்ளைகளை விட்டு தாய் தந்தையை விட்டு பிள்ளைகள் விரண்டோடுவார்கள் தன்னுடைய மனைவியை விட்டு கணவன் விரண்டோடுவான் தன்னுடைய குடும்பத்தை விட்டு ஒவ்வொருத்தரும் விரண்டோடுகின்ற அந்த மகசர் வழியிலே நாங்கள் பாவம் புரிகின்ற ஒரு நண்பனுக்கு பக்க பலமாக அவனுடைய பாவத்திலே துணை போகக்கூடியவர்களாக நாங்கள் இருப்பமாக இருந்தால் எங்களுடைய நிலைமை நாளை மறுமையிலே என்னவாக இருக்கின்றோம் என்பதை நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் உங்களுடைய உள்ளத்திலே கேள்விகளாக கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் இதை பற்றி நாளை மறுமையில நீங்கள் விசாரிக்கப்படுவீர்கள் என்ற அல்லாவுடைய விசாரணை ஈமா கொண்ட நாங்கள் இந்த விடயத்திலே கண்டிப்பாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு நண்பன் பாவமான காரியங்களை செய்கின்ற போது அவனுக்கு நாங்கள் நல்ல விவசம் செய்து அந்த பாவமான காரியங்கள் இருந்து அவனை தடுக்கவில்லையாக இருந்தால் நாங்கள் எல்லாம் என்ன நண்பர்கள் எனவே அன்பான சகோதரர்களே நண்பன் பாவமான காரியங்களில் ஈடுபட்டால் அந்த பாவமான காரியங்களுக்கு துணை போக கூடாது அப்படி துணை போவது எங்களை மிக பெரிய ஒரு பாவத்தின் பக்கம் எங்களை விட்டு செல்லக்கூடிய வழிவகைகளை ஏற்படுத்தலாம் எனவே அந்த விடயத்திலே நாங்கள் அல்லாவை பயந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்தது மூன்றாவது அம்சம் தேவைக்காக வேண்டி பழகுதல் அது என்ன தேவைக்காக வேண்டி பழகுதல் அப்படி என்றால் சில நண்பர்கள் இருக்கின்றார்கள் 
மற்ற நண்பனோடு தேவைக்காக நான் பழகுவார்கள் நான் இவனோடு பழகுவதனால் எனக்கு என்ன கிடைக்கும் இவனிட்ட நிறைய சொத்து இருக்குது இந்த சொத்தின் மூலமாக நம்மள அவன் காரில் அவன்ட மோட்டார் பைக்கில் அங்கே இங்கே கூட்டி போவான் நம்ம அவன்ட்டு மூலமாக நிறைய விடயங்களை கா காசாக இருக்கலாம் பொருளாக இருக்கலாம் பணமாக இருக்கலாம் நமக்கு அவசரத்துக்கு என்னகின்ற போது அவன்ட்ட வந்து நாங்கள் நிறைய விடயங்களை பெற்றுக்கொள்ளலாம் அல்லது ஒரு கல்வி மாறாக இருக்கின்ற போது நாங்கள் அவனை பழகின்ற போது எங்களுக்கு நல்ல மதிப்புகள் கிடைக்கும் இப்படி நல்ல நண்பர்கள் மூலமாக நமக்கு ஏதாவது தேவைகள் இருக்கின்றது அப்படியான நோக்கத்திலே நண்பர்களாக நாங்கள் பழவுமாக இருந்தால் அந்த நட்பு நிலைத்திருக்கின்றார் அந்த நட்பு நிலைக்காது நாளை ஒரு நேரம் அந்த சகோதரனுடைய நண்பன் தேவைக்காக வேண்டித்தான் அவனுடைய பழகியிருக்கின்றான் என்று சொல்லி இருந்தால் இந்த இரண்டு நண்புகளுக்கும் இடையில் இந்த இரண்டு நட்புகளுக்கும் இடையிலே விரிசல் ஏற்படுவதை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் எனவே மதிப்புக்குரிய சகோதரர்களே இந்த தேவையை ஒன்றை எதிர்பார்த்து நண்பர்களை தேர்வு செய்வதிலும் நண்பர்களோடு பழகுவதிலும் நாங்கள் கண்டிப்பாக இருந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற விடயத்தையும் நாங்கள் மனதில் நிறுத்தி கொள்ள வேண்டும் அடுத்த ஒரு அம்சம் புறம் அல்லது கோல் பேசுதல் நண்பர்கள் இருப்பார்கள் ஒருவர் எக்ஸண்ட் அவர்களோடும் நண்பராக இருப்பார் பையோடைய நண்பராக இருப்பார் பையை பற்றி எக்ஸிடம் சொல்லுவது எக்ஸை பற்றி வயிடம் சொல்வது இதன் மூலமாக அவர்களுக்கிடையிலே விரிசலை ஏற்படுத்துவது இவ்வாறு நாங்கள் செய்வதன் மூலமாக நாளை ஒரு நேரம் குறிப்பாக அதுக்காக ஒரு வரவேற்க நாம் சொல்வார்கள் மற்ற நண்பனை பற்றி உன்னிடம் எவனா அது புறம் சொல்கின்றானாக இருந்தால் அல்லது கோல் சொல்கின்றானாக இருந்தால் நீ மனதில் நிறுத்திக்கொள் நாளை உன்னை பற்றி இன்னொருத்தனம் இவன் சொல்லுவான் என்று ஒரு வரைவிலக்கணம் சொல்லுவார்கள் எனவே இந்த புறம் பேசுகின்ற நண்பர்கள் விஷயத்திலும் மற்றவர்களை பற்றி எங்களிடம் கோலோ புறமோ சொல்கின்ற ஒருவரிடம் நாங்கள் மிக எச்சரிக்கையாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த விடயத்தை பொ பொறுத்த மாட்டில் நாங்களிடம் தெளிவாக சொல்ல வேண்டும் மற்றவனை பற்றி பேசுவதனால் எங்களுக்கு பாவம் தான் கிடைக்க இருக்கின்றது தயவு செய்ய இந்த விடத்தை அந்த விடயத்தை விட சொல்லி எங்களுடைய நண்பனை நாங்கள் நேர்வழிப்படுத்த வேண்டும் அவ்வாறு நேர்வழிப்படுத்துகின்ற போகுதான் இந்த நட்பு சரியான இஸ்லாம் எதிர்பார்க்கின்ற நட்பாக மாறும் என்பதே எந்த கருத்தும் கிடையாது இறுதியாக ரசூர் சல்லாஹூ அலை வசல்லம் அவர்கள் குறிப்பிட்டு காட்டுகின்றார்கள் நாளை மறுமையிலே மக்சர் பெருவழியிலே நிழலே இல்லாத அந்த வெட்ட வழியில் அல்லா ஏழு கூட்டத்தாருக்கு நிழல் கொடுக்கின்றான் அந்த கூட்டத்திலே மிக முக்கியமான ஒரு கூட்டம் யார் தெரியுமா அல்லாவுக்காக வேண்டி சேர்ந்த உள்ளங்கள் அதே போன்று அல்லாவுக்காக வேண்டி பிரிந்த இரண்டு உள்ளங்கள் ஒரு நண்பர்கள் இருக்கின்றார்கள் தன்னுடைய நண்பன் கெட்டவனாக இருக்கின்றான் அவனுக்கு எவ்வளவு உபதேசம் செய்தும் அவன் திருந்துகின்றான் இல்லை பள்ளிக்கு தொலை கூப்பிட்டால் தொலை வருகின்றான் இல்லை நன்மையான காரியங்களிலே நாங்கள் சதக்கா செய்வதற்காக வேண்டி தர்மம் செய்யக்காக வேண்டி முந்த சொன்னால் அவன் எங்களையும் தடுத்து அவனும் கொடுக்கானும் இல்லை பாவமான காரியங்களிலே அதிகமாக ஈடுபடுகின்றான் இந்த போதை வசித்தல் புகைத்தல் மது மாது போன்ற விடயங்கள் எல்லாம் தன்னுடைய வாழ்க்கையை அதிகமாக கழிக்கின்றான் இவனுக்கு எவ்வளவுதான் உபதேசம் செய்தும் பயன் இல்லை எனவே இவனோடு நாங்கள் வாழ்கின்ற போது அது எங்களையும் சில நேரம் மாற்றக்கூடும் என்ற ஒரு அச்சத்தால் ஒரு நண்பன் இன்னொரு நண்பனை விட்டு பிரிவானாம் என்றால் அவனுடைய பிரிவை இஸ்லாம் கண்ணியப்படுத்துகின்றது நாளை மறுமையிலே அவன் நிழல் பெறக்கூடிய ஒரு கூட்டத்திலே ஒருவனாக மாறுவான் என்று இஸ்லாம் வழிகாட்டிருப்பதை பார்க்கின்றோம் அதே நேரம் அல்லாவுக்காக வேண்டி இந்த நன்மையான காரியங்களை இந்த தவா நடவடிக்கைகள் இந்த இஸ்லாத்தை மக்கள் மயப்படுத்துகின்ற விடயங்கள் இந்த இஸ்லாமிய மார்க்க விடயங்களை கற்கின்ற விடயங்கள் என்று ஒவ்வொரு விடயத்திலும் ஒன்று கூடி அங்கே ஒருவர் நண்பராக ஆகின்றார்கள் என்றால் அல்லாவுக்காக வேண்டி ஒருவரை ஒருவர் நண்பராக நன்மையான காரியங்களில் மாத்திரம் பயன்படுத்தி இஸ்லாம் எதிர்பார்க்கின்ற நண்பர்களாக இருக்கின்ற போது அவர்களுக்கும் நாளை மறுமையிலே அல்லாஹு தாலா மகஷர் வழியிலே நிழலே இல்லாத அந்த பெருவழியிலே தன்னுடைய அரிசிக்கு கீழால் நிழல் வழங்குகின்றான் என்று ரசூல் சல்லாஹூ அலி வசல்லம் அவர்கள் குறிப்பிட்டு காட்டினார்கள் எனவே என்னுடைய அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சவர்களே வல்ல அல்லாவின் நிலையர்களே இவ்வளவு நேரமும் நாங்கள் இஸ்லாம் கூறுகின்ற நட்பு தொடர்பான சில விடயங்களை எங்களுடைய சமுதாயத்திலே நடை நடைமுறையில் இருக்கின்ற சில விடயங்களோடு வைத்து உரசி பார்த்தோம் 
இது மிக பரந்த ஒரு தலைப்பு மிக இரத்தின சுருக்கமாக உங்களுக்கு நான் இதனை மிக சுருக்கமாகவும் விரிவாகவும் விளங்கப்படுத்தியிருப்பேன் எனவே எங்களுடைய நண்பர்களையும் இஸ்லாமும் அல்லாவும் அவனுடைய தூதர் என்ன எதிர்பார்க்கின்றார்களோ அந்த அடிப்படையிலே நாங்கள் அமைத்து கொள்கின்ற போது நாளை மறுமையிலே வெற்றி பெற்ற கூட்டத்தினராக நாங்களும் இன்ஷா அல்லா மாறுவோம் எங்களுடைய நட்பு சரியா நட்பாக இருக்கின்ற போது அந்த அது இந்த உலகத்திலே ஒரு மிகச்சிறந்த பெருமானத்தை எங்கள் மத்தியில் ஏற்படுத்தும் எதிர்காலத்தில் எங்களுடைய எங்களுக்கும் சரி எங்களுடைய சந்ததிக்கும் சரி மிகச்சிறந்த பொறுப்பேற்றை அது வெளிப்படுத்தும் நாளை மறுமையிலே அது எங்களுக்கு வெற்றியை மூட்டி தரும் எனவே இந்த உலகத்திலே நாங்கள் தேர்ந்தெடுக்கின்ற நண்பர்களை நல்ல நண்பர்களாக தேர்ந்தெடுத்து அவர்கள் மூலமாக நாங்களும் பயனடைந்து அவர்களும் பயனடைந்து அல்லாவும் அவனுடைய தூதரும் சொல்கின்ற வழியிலே எங்களுடைய நட்பை நாங்கள் அமைத்து அதன் அடிப்படையிலே பயணிக்க எல்லாம் வல்ல அல்லாஹு தாலா எனக்கும் உங்களுக்கும் அருள் செய்வானாக வாஹிர் தவானா அன் அஹமது அலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து